Ulusal Kanal'da Nasıl Yani programımızdan merhaba değerli izleyicilerimiz. Bu salgın nedeniyle hekimlerimizin peşine düşüyoruz. Onlardan çok değerli bilgiler alıyoruz ve hayatımızda da uygulamaya özen gösteriyoruz. Ama özen göstermeyenlerin varlığını da yakinen biliyoruz. Şimdi çok değerli bir ismi ağırlıyorum. Onu can kulağıyla dinlememiz gerekiyor. Çünkü üstlendiği görevler çok. Önce çok değerli bir hekim, kadın doğum uzmanı. Aynı zamanda OHSAT yani Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı ve aynı zamanda Sağlık İş Konseyi Başkanı Doktor Sayın Reşat Bahat. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Bahat. Saygılar sunuyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Gülgün Hanım. Ee, çok çok yoğun günlere girdiğinizi biliyorum. Biraz e, hafifler gibi olmuştu salgın. Derken yine artış gösterdi. Önlemlerle bir miktar baskılanıyor diye biliyoruz zannederim. Geldiğimiz süreçte durum ne? Bir de e, biliyorsunuz sizin bildiğiniz bir konu değişime uğradığı iddiaları Türkiye'de de bir hayli fazla bakanlık açıklamalar yapıyor. Durum ne? Sayın Bahat, güzel sözler dinlemek istiyoruz sizden. Umut bekliyoruz. Öncelikle virüsün değişime uğraması e, beklenen bir şeydir. Bir virüs evet. ya da bir e, canlı ya da virüs e, ne kadar basitse o kadar değişime uğrama olasılığı fazladır. E, virüsler çok çabuk e, mutasyona evet. uğrarlar. Virüs Bunu biz e, grip virüsünden anlıyoruz. Her evet. yıl değişik bir aşı yapıyoruz. Çünkü her yıl değişik bir antijenik özellik kazanıyor. Ona göre antikorlar oluşturmak zorundayız. E, neticede tabii ki koronada, e, korona COVID-19'da bir virüs ne kadar çok bedende, ne kadar çok konakta varsa da o kadar çok e, değişime uğrama olasılığı artar. Yani virüs 100 kişideyse mutasyon olasılığı ne kadar azsa, virüs 200 milyon insandaysa bulaş, e, mutasyon olasılığı 2000 kat, 3000 kat artar. Bu virüs evet. mutasyona uğradı ve mutasyonun iyi özellikleri var. Çoğu virüs eğer uzun süre piyasada kalırsa mutasyona uğrayan türleriyle bizi aşılar. Hı -hı. Tabii bunu beklemenin maliyeti çok büyük olabilir. Yani bu 10 yılları alabilir. Bazen çok daha uzun sürebilir. Bunu bekleyemeyiz. Virüsün mutasyonlu tiplerinin birkaç tanesi can sıkıcı. Çok hızlı bulaşıyor. İyi, i̇yi yanı da çok hızlı bulaşan türü çok fazla bizi yoğun bakımlık ya, e, yani daha az hasta ediyor. Ancak yine de o, güvenebileceğimiz kadar e, iyi bir virüs yok ortalıkta. Bizim bedenimizde de daha kötü mutasyonlar uğrayabilir. Mevcut haliyle de zaten çok parlak değil. Sadece bu ikinci dalgadaki gördüğümüz e, yani genç hastalarda da biraz daha Ölüme yol açabilen bir tip olduğu için bizi çok daha gerdi, çok daha kendimizi kötü hissettirdi. Ve hala aşı dışında çok inanabileceğimiz, çok güvenebileceğimiz bir tedavi biçimi yok. Pandemilerden zaten iki türlü korona yani kurtulabiliriz. Bir doğal bağışıklama olur, yani tedbirsiz davranırız ya da bir herhangi bir şey geliştiremeyiz. Ve doğal toplumun %60'ı, %70'i geçirerek bağışıklıkla bu inişe geçer gerçek anlamda. Ya da aşı buluruz ya da bir tedavi buluruz. Aşı ve tedavi aynı gruba alalım. Ancak özellikle de tabii ki pandeminin halk sağlığı problemi olmaktan çıkması için aşıya ihtiyacımız var. Buraya kadar evet. güzel aşı konusunda iyi haberler de var. 4-5 tane piyasada çok güzel, güvenilir. Vatandaşa ya da bütün dünya insanlarına Tavsiye edebileceğimiz bir aşı da var ancak ancak maalesef aşıların üretiminde bir şey var. İhtiyaçlar çok fazla aşıların üretiminde bizim istediğimiz kadar yüksek bir hız yok. Bütün dünyanın talebi bu aşılara bir an önce ulaşmak. Bizim yaşadığımız sıkıntıların çok daha fazlasını bizden çok daha iyi durumda olduğunu düşündüğümüz ekonomik olarak ülkelerde yaşamaya başlıyor. Burada tabii ne kadar hızlı aşıyı vatandaşımıza uygularsak ki inşallah bu e, benim Sayın Bakan'dan e, bizzat öğrendiğime göre Mayıs sonu Haziran e, başı olabilecek. Yani çok yüksek oranda bir aşılamayı yapabileceğiz. 
ekstra bir şey olmazsa, e, bir aksilik olmazsa e, bunu yapabilirsek biz daha güzel bir yaza girme olasılığına sanki kavuşabilirmişiz gibi geliyor. <gülüyor> Özür dilerim. Şimdi ben e, bazı e, Zoom'da programlara katılıyorum. Henüz mesela İsveç'te aşılamanın başlamadığını duydum. E, biz bu yönde yol almış bir ülkeyiz. Fakat bir taraftan da muhalif sesler çıkmıyor değil. Aşılamada ne noktadayız? Çünkü siz hem e, Sağlık İş Konseyi Başkanı olduğunuz için hem de e, kısa adıyla OFSAT Başkanı olduğunuz için bütün sistemi yakından izliyorsunuz. O açıdan sizden alacağımız sıcak bilgiler bizim için önemli. Yani Türkiye iyi yolda ve e, Çin aşısı galiba şu anda en güvenilir aşılar listesinde ilk sırada gibi duyuyoruz. Buyurun Sayın e, Bahat. Şimdi e, ben e, tabii Çin aşısının güvenilir bir aşı olduğuna, daha doğrusu bütün aşıların da güvenilir olduğuna inanıyorum. Evet. Yani neticede bunlar tıp insanları tarafından test edilerek her ne kadar süreçler hızlandırılsa bile ben güvenilir olduğunu düşünüyorum ve, ve herkesi de tavsiye ederim bütün sevdiklerime. Ee, özellikle bu konuda aşı bulmaları durumunda, sıralarının gelmesi durumunda bu şansları kaçırmaması gerektiğini ifade edeyim. Tabii Türkiye'de biz e, sağlıkla memnuniyeti %70'lerin üstünde olan bir ülkeyiz. Ve hekime ulaşımı çok yüksek bir ülkeyiz. Türk insanı yılda 10 defa hekime ulaşabiliyor. Ve çok daha bedeli düşük olarak da ulaşabiliyor. Kamu hastanesinde hiçbir bedel ödemeden ya da 4-5 lira katılım bedeliyle ulaşabiliyor. Bu ve hiç de kötü muayene olmuyor, hiç de kötü operasyon olmuyor, hiç de kötü ağırlanmıyor. İşin o tercihlik kısmını tartışabiliriz ama sağlık kısmı bir sürü ülkenin üst, ötesinde ve özellikle e, o tercihlik kısmında özel hastane olsun, kamu hastanelerinde olsun Avrupa'nın çok ötesinde. Bu bize tabii alıştığımız bu lüksün her konuda devam etmesi beklentisini yaratıyor. Yani evet. muhtemelen vatandaşın 30 yıl önceki Türkiye'de sağlık sisteminin içinde bu beklentisi olmazdı. Vatandaşın eleştirisini de siyasetin doğru okuması lazım. Yani siyasete yakıştıramadığı şey ya da vatandaşın acele ettiği şey aslında sizden iyi şeyler gördük. Bundan sonra da iyi şeyler görmek istiyoruz demesi anlamına geliyor. Bunda bozulacak bir şey yok. Vatandaşın sabırsızlığını, iş adamlarının sabırsızlığını, çalışanların veya da ev hanımlarının sabırsızlığını çocukları için, kendileri için çok iyi anlaması gerekiyor herkesin. Evet bir gecikme var. Evet bu gecikme Türkiye ile alakalı bir gecikme değil. Neticede aşı üreten biz değiliz. Yurt dışındaki ülkeler ama bizim yine de siyasetimize, sayın bakanımıza yakıştırdığımız şey bir an önce ne olursa olsun bu aşı ülkemize getirmesi ya bizim ayağımıza göndermesi ya da vatandaşa e, özel hastanelerde de olsa hiç para almadan bunu uygulatmasıdır. Bunu da ben çok canı gönülden inanıyorum başaracak Türkiye e, ve bu sıkıntıdan bunun yarattığı başka sıkıntılardan da bu şekilde e, kurtulacak. İnşallah yani birkaç aşımız faz yani bir aşımız faz biri e, bir aşımızda faz iki şu anda başlandı geçiyor. Türkiye'de de güzel aşı deney şey çalışmaları var. Ben onların da sonuçlarının yüz güldürücü olabileceğini düşünüyorum. Dünyada birkaç aşının da daha bu şeyi sınavı geçip piyasaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü bu haliyle bu üreten aşı üreten 4-5 firma full kapasiteyle çalışsa 2022'nin sonunda dünyanın ihtiyacını görüyor. Yani bedava dağıtsalar herkesin bunu alacak parası olsa ya da zenginler, zengin ülkeler, fakir ülkelere bunları bağışlasa ki gönlümden geçen o, herkesin bunu yapması evet, lazım. Evet. Bu bir pandemi, doğrusu da budur. Bunun için dünyanın bir kaynak bulması lazım. Fakir ülkelerin insanlarını aşağılayarak e, ya da kendilerini eksik hissettirerek dünya bir yere varamaz. İnsanlık bu sınavdan başka bir şekilde çıkmalı. Bunu canı gönülden istiyorum. Ancak velev ki benim istediklerimin tamamı yani sizlerin de istedikleri aynı şey inanıyorum. Bu istediklerimizin tamamı olsa bile 2022'nin sonu demek dünyanın bu kadar vakti yok. Ee, hiçbir ekonomik sistem iki yıl daha bunu e, taşıyamaz. Yani dünyanın ekonomik sistemi de taşıyamaz. Şirketler taşıyamaz. 
e, bütün dengeler bozulur. Bu topyekün mücadelede daha çok aşıya ihtiyacımız var. Daha çok firmaya ihtiyacımız var. Daha çok sağlıkçıya ihtiyacımız var. Evet. E, tabii e, zaman zaman şunları duyuyoruz. Efendim daha bir maskeyi bile dağıtamadınız siz vesaire vesaire. Bir anda bütün dünyayı kasıp kavurmaya başladı bu doğal olarak. Bir takım e, mücadelenin, bocalamaların olması doğaldı diye düşünüyorum. E, sağlık sistemi bir anda bir salgın çıkabilir, o salgına karşı bütün önlemleri alalım diye bir altyapıya sahip midir? Dünya genelinde de pek olduğunu görmedik ama yine de bir hekim olduğunuz için size sorayım. Çok eleştirildi çünkü bakanlık. İşte beceremediniz de maskeyi dağıtamadınız da şimdi artık daha önce 50-60 liraya satılan 250 liralara 300 liraya çıkmıştı bir kutu maskenin fiyatı. Şimdi artık 25-30 lira hatta 10 lira 15 liraya satılanlarını bile görebiliyoruz. Buyurun. Ya Gülgün Hanım tabii e, neticede ben siyasi bir kimlik değilim. Değilsiniz ee, tabii. Bu, evet. Bu, e, Sayın Bakan'la e, dostluğumdan dolayı e, bu konuda söyleyeceklerim e, çok doğru anlaşılmayabilir. E, Türkiye tabii ki sıkıntı yaşadı. Ama Türkiye dünyanın bir sürü ülkesine maske de verdi. Evet bir sıkıntı evet. yaşadık, herkes yaşadı. Evet. Ancak bu maske tabii bir sürü beceriksizlikler de oldu bu yolda. Yani e, e, olmaması gereken bir sürü aksaklıklar da oldu. Ama e, yani Fransa İtalya'nın satın aldığı e, evet. maskelerin uçağını e, yön değiştirdi e, dünyada etiksizlik e, had sefaya çıktı. Çok büyük bir panik yaşandı ve dünya tabii ki bunu hazırlıksız yakalandı. Dünyanın hazırlıksız yakalandığı bir yerde siz niye bu kadar hazırlıksızsınız demek ne kadar doğrudur tabii. bilmiyorum evet. ama hepimiz evet. ölümlüyüz. Hangimiz her, her gün yarını öleceğimizi evet. düşünüp planlayarak evet. yaşayabiliriz. Bunu psikolojimiz çekmez zaten. Ancak evet. daha sonraki bir hazırlıksızda çok zalimce eleştirebiliriz. Ay daha iyisi yapılabilir miydi? Kesinlikle daha iyisi yapılabilirdi. Daha iyisini yakıştırıyor musunuz? Kesinlikle daha iyisini de yakıştırıyorum. Bundan sonra daha iyisini de yapabilir mi siyaset? Bundan sonra daha iyisini de yapabilir. Ama bugün geçmişi tartışmanın bir anlamı yok. Evet. evet bugün biz de evet. sağlık sistemi olarak 4,5 liraya maske aldık. Hem personelimize dağıttık hem hastalarımıza dağıttık, kullandık. Devlet 6 lira para verdi acilde, 6 lira para verdiği hastayı 4,5 liralık maskeyle ve 2 liralık eldivenle tedavi ettik. Ve bunları da faturulayamadık yani acilde bu kullandıklarımızı. Evet bir sürü sıkıntı yaşadık, çok da eleştirdik, haklıydık da bunun bir önemi kalmadı. Bugün Tabii. o zaman maskecinin 15 kuruşa tanesini sattığı, garibanın 15 kuruşa sattığı maske içinde maskeci diyor ki ya tamam 4,5 liraya 2 tane maske aldın ama şimdi binlercesini 15 kuruşa alıyorsun. Ben de şimdi bundan dolayı zarar ediyorum. Piyasa <gülüyor> dengesini bulur. Yani burada çok ciddi bir sıkıntı yok. Evet. Yani me- mesele şeffaf olduktan sonra yani dünyanın her yerinde pandemileri Sağlık Bakanlığı yönetir. Ee, ve ben halkın şu anda Sağlık Bakanı'na karşı güveninin tam olduğunu düşünüyorum. Ee, ve öyle de olması bizim çok önemli bir şansımız ve tıp insanlarına güvenin tam olduğunu düşünüyorum. Garip bir şey var ve yine halkın e, Sağlık Bakanı ile bir sürü konuda çatışan tabip odalarına karşı güveninin de tam olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanı'na olan güvenin altında aslında Sağlık Bakanı'nın işlettiği bilim kurulu olduğunu da görüyorum. Yani insanların bilime karşı güveninin arttığını görüyorum. Ve Türkiye'de hiç bu kadar biz bilimi ve bilim insanlarını konuşmamıştık. Ee, bu da güzel bir şey aslında. Bundan sonra daha ziyade daha rasyonel olabiliriz duygusal halimizin yanında. Bilimi daha çok konuşabiliriz. Ee, bilim insanlarının görüşlerine daha saygı duyabiliriz. Ve bizi ileri daha ileri taşıyabilir. Vatandaş başka bir şey daha soruyor. Ya güveniyoruz, güveniyoruz ama yani bir gün biz gün söylediğinizi diğer gün diğer gün söylemiyorsunuz. Bir gün söylediğinizi diğer gün yalanlıyorsunuz bu hastalık konusunda. Evet, Dünya Sağlık Teşkilatı da 16 17 tane gaydan yayınladı. Yani yol haritası yayınladı. Demek ki 16 tane 17 tane yayınladıysa 16 tane yanlış yayınladı. 
E, çünkü bu bir yeni düşmandı. Yeni düşmana evet. karşı e, tedbirsiz yakalandık ve e, panik yaptık. Bütün ülkeler yaptı. Bu günahlarımızı affettirmez ama e, olan hale getirir en azından. Yani yine de tıptan başka, bilim insanlarından başka, yine de pandemiyi yöneten Sağlık Bakanlığı ve e, Dünya Sağlık Teşkilatı'ndan başka güvenecek bir yerimiz de yok. E, zaten e, benim de bu sorudaki temel amacım bu. E, ağlamayı, sızlanmayı bırakalım, uyarılara kulak asalım. Yok maskeyi bile dağıtmayı beceremediğiniz e, türünden e, eleştirileri artık unutalım. Hala dün dahi televizyonlarda duyduğum için özellikle siz de yetkili bir e, isim olduğunuz için bunu bir de sizden duymak istedik. Artık bu e, eleştirileri bırakıp bir an önce yetkililer ne söylüyor, bize ne öneriyor, ne yapmamız gerekiyor onu yapma konusunda toplumu uyaralım. E, kitle iletişim araçlarının temel görevi de bu olmalı. Siyaseti eleştirebiliriz. E, bu konuda yol al- alanları, yol haritası çizenleri eleştirebiliriz. Bunlar da yapıcı olmalıdır diye ben de size katkı sağlamak istiyorum. Peki e, bunu konuştuk. Bunlar hep bir maliyet. Aşıların gelmesi bir maliyet. Ne güzel söylediniz. Keşke fakir ülkelere, zengin ülkeler e, aşıyı gönderebilseler dediniz. Keşke. E, bunların her biri maliyet. O halde koronavirüsün sağlık sistemi üzerindeki ekonomik e, yaptırımı diyelim. Çünkü mecburi yaptırımlar söz konusu oldu. Sağlık ekonomisi için bize ne anlatacaksınız? Özel Şimdi, hastaneler ne durumda ağırlıklı olarak? Tabii ben aynı zamanda özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarının başkanlığını evet. yapıyorum epey bir süredir. Bizim diğer sektörlerle farklılaştığımız bir yan var. Bir, bu hastalığın ne zaman biteceğini bilmiyoruz. İki, üçüncü ya da dördüncü dalganın olup olmayacağını bilmiyoruz. Üç, bundan sonra başka bir pandeminin gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Ama bir şeyi anladık ki güçlü bir sağlık sistemi bir halk sağlığı probleminde bile çok e, ana unsuru oluşturuyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti de hiç kimse... E, yoğun bakım bulamamış ya da acil kapısında kalmış bir hasta haberini istese de yapamadı. Çünkü bu sahne yaşanmadı. E, ve buna yakın noktalara bile gelinmedi. Çünkü Türkiye'deki yatakların adeta %40'a yakını bu süreçte hep boş kaldı. Çünkü kamu bütün kaynaklarını adeta pandemi için ayırdı. Bu e, bizim tek hastalık maliyeti dediğimiz bir maliyetle karşı karşıya kalmamıza sebep oldu. Bizim Hastanelerimizde çeşitli yani 70-80 farklı alanda hekim arkadaşlarımız çalışırlar. E, pandemiyle mücadelede bunların 10-15 tanesini, 15 alanı kullanabiliriz. Diğer arkadaşlarımızı doğal olarak bu dönemlerde yeterince faydalanamadık, oturttuk ama tabii ki bebeklerini yani onların bir ev geçindiriyorlar, paralarını vermek durumunda kaldık. Sağlık sisteminde özel hastaneler çok çok ciddi olarak sarsıldı. Tabii ki üniversiteler ve kamu kuruluşları yani e, kamu hastaneleri de sarsıldı. Ancak onlar bizim gibi maliyet muhasebesine tabi değil. Neler soracağınızı tahmin ediyorum. Yani Reşat Bey e, yani insanlar restoranlarını lokantasını açamadılar. Evet. Yani iki masa koyup bir şey yapamadılar. Pastanesini açamadılar. Otellerini açamadılar. Yani e, onların kredileri de var. Yani siz yine e, açık kaldınız. Yani neyi konuşuyorsunuz diyebilirsiniz. Doğrudur, çok katılıyorum. Onların sıkıntılarını da en az kendi sıkıntım kadar önemsiyorum. Ancak e, yani insanlar evlerinde yemek yapabilirler. E, o turizmcinin batması ya da kötü hale gelmesi çok kötüdür. Ancak evet. pandemiden bizi turizm çıkartamaz. Pandemiden bizi sağlık sistemi ve hastaneler çıkartabilir. Demek istediğim o ki biz kışlasıyız işin, biz askeriyiz işin. Bizim Çok açık önemli. tutulmamız lazım. Bundan sonra kamuya ihtiyaç olacaksa sistemin açık tutulması lazım. O sebeple çok ekonomimiz sarsıldı. E, tabii e, devletimizin yaptığı iyi, iyi durumlar da oldu. Yani özellikle kısa çalışma mesaisiyle ilgili şeyler. E, kredilerde biraz daha kolaylaştırma. Yani bir sektörle e, sağladığı avantajlar. SGK'nın yoğun bakım ödemelerinde 
e, bazen darılsa bizi bile yaptığı ödemeler e, birazcık e, sektörü rahatlattı. Ama bu yeter mi? Hiçbir zaman yetmez. E, sektörün güçlü tutulması için e, başka desteklerin olması gerekiyor. Size şöyle ifade edeyim. Almanya'da devlet desteklemediği takdirde özel sektör Mart ayında maaş dağıtamayacak durumda ki Almanya'da her bir boş yatak için devlet 700 euroya yakın özel sektöre günlük yatak parası veriyor. Boş tuttuğu yatak için. Bunu hazırda tut. Ben ihtiyacım olursa senden yararlanabilirim. Yeah. Buna rağmen maaş veremeyecek duruma geliyorlar. Sektörün canlı tutulması lazım. Ama bu sektör derken özel sağlık sektörünü de kastetmiyorum. Yani üniversitelerin, devlet hastanelerinin, bütün sağlıkçıların çok zinde tutulması lazım. Hazır tutulması lazım. Ha iş geçtikten sonra, iş işten geçtikten ve artık Pandemi indi, e, e, bittikten sonra neticede bir ticari işletmeyi özellikle kamu korumak zorunda değil. Yani böyle bir şımarıklık halimiz yok. O zaman bir ayrıştırılma isteğimiz de olmaz. Kamu bize iş görüyorsak, bir ihtiyaç varsa bizi destekler, ihtiyaç yoksa desteklemez. O piyasa kurallarının içinde çözülecek bir harekettir. Şu anda özel bir durumdan geçiyoruz. Her, Çok. Sağlığın evet. ekonomisi bundan sonra muhtemelen... Kalıcı değişecek. Yani bundan sonra maskenin hayatımızdan gerçek anlamda hiç çıkacağını zannetmiyorum. Ya bundan sonra grip olan birisi pandemi bitse bile maskesiz otobüste hapşurduğunda muhtemelen ona lanetlenmiş gibi bakacaklar. Yani otobüste, e, metroda ya da başka yerde, çok toplu yerlerde maskeli insanlara kanser tedavisi görüyor muamelesi yapmayacağız. E, bu iyi bir şey. Bu bir sürü salgın hastalığının bir sürü başka hastalıkların salgın hastalıklarla ya da griple tetiklenen, virüsle tetiklenen hastalıkların bu bir sürü yaşlının gereksiz yere pnömoniden, zatüreden ölmesinin önünü tıkayacak. Ancak pandemi dönemiyle döneminde ertelenmiş olan sağlık taleplerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde çok ciddi sıkıntılarını da yaşayacağız. Yani evet. bir, bir sürü arkadaşımız... E, normal takiplerini yaptırmadılar. Yani gözden kalbe kadar e, yani işte gastroskopisinden gastrointestinal sistemine kadar bir sürü alanlarda hekime gitmekten, hastaneye gitmekten korktular. Bu da e, daha ilerlemiş kanserlerle, daha ilerlemiş kalp problemleriyle e, karşılaşmamızın e, sebebi olabilir. Evet. E, maalesef e, bunu hepimiz yaşıyoruz. İşte bir diş problemimiz olabiliyor, ee, hastanelere gitmeye hatta hekime gitmeye çekiniyoruz. Göz kontrolümüz söz konusu olabiliyor, hastaneye gitmeye e, korkuyoruz. E, bu tabii sizin de dediğiniz gibi daha çok uzun yıllar kullanacağız, anlaşılan o. Bugün kulağıma çalındı haberleri e, izlerken hekimlerden biri zannediyorum Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bir bilgiyi mi paylaştı acaba? Daha 10 yıllar sürecek, 10 yıl kadar sürebilir bu ıı, salgınla mücadelemiz. Çünkü virüs bizle köşe kapmacı oynarcasına boyuna kılıktan kılığa giriyor gibi bir ifadesi vardı. Ee, ne yapacağız? Ee, ama maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat edeceğiz. Dünya bambaşka bir dünya oluyor. Şu ıı, sık, buyurun. <gülüyor> Yani e, bu söyleme haksız diyemem. E, bu sizi, evet. sizi çok korkutmasın. Tedbirli olduğumuz, yani <gülüyor> bu, bu tedbirli olduğumuz sürece e, bunda çok e, şaşılacak bir şey olmayabilir. Çünkü virüs bugünkü bütün ürettiğimiz aşılara e, dirençli bir suç tekrar hızlı bir şekilde yayılabilir. Eğer biz tedbirsiz olursak yani maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymadığımız takdirde bu virüs olmazsa başka bir virüs. Çok daha ölümcül bir grip virüsü de bunu yapabilir. Evet. Ki doğuz gribi denilen bir virüs vardı ve pandemi evet. yaptı bundan 8-10 yıl önce sizin de bildiğiniz gibi. Çok basit bir aşıyla hemen bu tedavisi yapı daha doğrusu pandemi büyümesi engellendi. Çünkü griplerle ilgili biz Dünya çok hızlı aşı reaksiyonu alabiliyor. Burada da bu riskler var. Ancak bu riskten bizi maske, mesafe ve el hijyeni kurtarabilir. Bir başka şey daha kurtarabilir. Biraz önce olayın başında söylediğimiz ve sizin de 
e, gö- e, desteklediğiniz gibi benzer düşündüğünüzü biliyorum. Yani eğer e, pandemilerde e, en büyük yani gücünüz e, en zayıf halkanız kadar yani bunu pandemi bir hastalık zinciri kabul edersek siz eğer Afrika'daki Asya'daki e, Hindistan'daki insanları aşılamazsanız kendi haline bırakırsanız elinde sonunda orada bir virüs mutasyona uğrayacak ve sizi dönüp bulacak. Yani sizin bir an önce kendinizi aşılamanız geçici bir tedbirdir. Kalıcı tedbir dünyanın tamamının aşılanması e, ya da buna bir ilaç bulunmasıdır. Bunun, bunun dışında bir yöntem yok maalesef. Biz e, bilim insanlarına inanıyoruz. Mutlaka bunun e, aşısının yanında e, etkili bir ilacı da bulunacaktır. Oynuyor virüs bizlerle civa gibi ama e, bilim her şeyi yenmeye muktedir diyelim. Şimdi çok soru geliyor bize zaman zaman. Hamileler var, e, anne adayları var veya doğum yapmış anneler var ve ailede koronalı e, olanlar var ya da anne korona geçiriyor. Siz bir kadın doğum uzmanı olduğunuz için bu tabloyu bize anlatır mısınız? Hamilelikte bir tehlikesi var mı? Bebeğe geçer mi? Doğum yapıldıktan sonra ne oluyor? Çok yeni bir virüs. E, söylenen her şey belki e, yeni bilgilerle eskiyebilir ama biz şimdiki bilgilerle yine de toplumu donatalım isterim sayenizde. Buyurun. E, bir kere tabii kadın hastalıkları uzmanı olmam sebebiyle e, korona virüsü taşıyan, e, daha doğrusu hasta olan bir sürü gebeyle e, hem kendi hastanelerimizde hem de kamu hastanelerinde karşılaşmış e, hastaların sonucunu görme e, şanssızlığımız oldu. Aslında şansımız da oldu. E, eğer bir gün korona hakkında güzel şeyler söylemek istersek muhtemelen e, çocuklarımıza ve son iki aya girmemiş gebelerimize iyi davrandığı için koronavirüse e, küçük de olsa bir teşekkür edeceğiz. 10 yaşın altındaki <gülüyor> çocuklarda hemen hemen ölüm yok, kronik bir hastalığı yoksa. <gülüyor> Bir de gebeliğin son 2-3 ayına girmemişse gebelerde ölümcüllüğü oldukça düşük. Zaten gebeler de genellikle 40 yaş altındaki kadınlar olduğuna evet. göre ölümcüllüğü oldukça düşük. Ve yine koronada kullandığımız tedavi ajanlarının gebelikte kullanımında da çok ciddi bir sıkıntı belirtilmemiş bugüne kadar. Ancak her ne olursa olsun insanlar haklı olarak karnındaki bebekleri için ya da doğmuş çocukları için olağanüstü kaygı duyarlar ve insanların bu kaygılarına saygı duymadan e, hayatlarını yönetemezsiniz ya da onlara bir katkı sağlayamazsınız. Endişelerini çok iyi anlıyorum. E, fakat korona esnasında doğurmuş bir sürü gebemiz oldu. Öyle e, evet, PCR'ı negatif olana kadar mümkün olduğu kadar emzirmemelerini söyledik ama emzirmeleri durumunda bile e, çocuklarına bir şey Olmadıklarını da gördük. Olmuyor. Şu anne sütü evet. ne güçlü bir gıda demek ki. <gülüyor> evet, müthiş bir gıda tabii. Yani hala ne kadar gelişirsek gelişelim hiçbir zaman alternatifi olmayacak. Tabii besin değeri açısından olmayacak. Ama tabii her şey besin değeri değil. O çocuğun annesini emdiği andaki ona dokunduğu, onun kalp sesini, onun sıcaklığını hissettiği tabii, tabii. E, tatmini ve ruhsal tatmini inanılmaz değerli. Bir de biz e, tıp insanları hayatın ilk bir yılındaki e, etkileri daha yeni yeni keşfetmeye başladık. Yani e, sağlığı bile 9 ayda tespit edilmiş ya da 1 yaşında tespit edilmiş yeni doğan doğduğunda tespit edilmiş 2 tane bebeğin e, geç tespit edilmişinin Erken tespit edilmiş yakalama yani aynı noktaya gelme yaşı 10-11 yaş. Hani o kadar önemli ki halbuki biz ne diyoruz hiçbir yaşına kadar çocuk konuşsan, evet. konuşmasan olur. İşte e, bir şey duysan olur, duymasan olur. Öyle değil. Hayat ilk doğduğumuz andan itibaren çok annemize ve etrafımızdakilere bağımlı bir şey insanlar için. Değil mi? İnsan yavrusu annenin bakımına muhtaç. Bir kuzucuk dünyaya geldiğinde annesinin karnından çıkar çıkmaz şöyle bir tepiniyor. Ee, değil mi? Bir kısrak da öyle. Hop diye hemen yürüyüp koşmaya başlayabiliyor ama insan evladı öyle değil. İlla ki 
bakılması gerekiyor ve o anne sütünün gücü de çok önemli. Peki son iki aya e, dediniz değil mi girmemişse e, o son iki ay daha mı riskli olabiliyor e, anne hamileler açısından? Kesinlikle daha riskli çünkü e, anne rahimi büyüdükçe yani bebek irileştikçe evet. e, akciğerin evet. karnımıza doğru esnemesini sağlayan şey e, diyafragma dediğimiz bir kastır. Diyafragma kasının altına bağırsakları ve mideyi, karaciğeri iyice sıkıştırdığı için solunum kapasitesinde doğumun son iki ayında, gebeliğin son iki ayında bir düşme olur doğal olarak kadınlarda. E, ve e, akciğer kapasitesi azaldığında yani normalde akciğerimizin dörtte biri hastalandığında ya da üçte biri hastalandığında bu hastalığı çok hissetmeyebiliriz. Ama akciğer kapasitemiz zaten son iki ayda düştüyse, esneme kapasitemiz azaldıysa onu çok daha zalimce hissediyor gebeler e, ve çok zorlanıyoruz. Yani e, şansımız da şu oluyor, erken doğurtabiliyoruz. Yani küvez yardımı yaşatabiliyoruz ama e, son iki ayda annelerin, anne aday, e, adaylarının şeyinden, rahatsızlığından biraz daha endişe duyuyoruz. Yani onlara söylemek istediğim şey, hep tabii ki tedbirli olsunlar ama son iki aylarında çok daha tedbirli olsunlar. Bir de tabii doğum sahnelerini korona ile yaşamazlarsa sevdikleriyle, e, sınırlı sayıdaki sevdikleriyle bir arada olmak, tebrikleri kabul etme şansları olur. O güzel evet, doğa evet. de herkesin görme şansı olur. Bu e, bebeklerin yeni doğan halleri o kadar e, mucizevi ki şimdi ten tene dema, temas dediğimiz bir doğum biçimi var. Yani anneler doğduğunda bebeği hiç yanından ayırmıyoruz ve göbek kordonunu kesmeden annenin göğsüne veriyoruz. Ah. Ee, o sahneyi bir görmeniz lazım. O annesinin karnının üzerine koyduğumuz bebek yavaş yavaş yukarıya çıkıyor ve annesinin memesini bulup kendi başına emiyor. Yani inanılmaz mucizevi bir sahne. O memeye ulaştığındaki mutluluğu, o tatmini bir görmeniz lazım. Yani böyle yok böyle bir şey. Ee, yıllarca niye bu kadar e, görmezden gelmişiz, nasıl anlamamışız? Ben de yılların hekimi olarak kendime çok şaşırıyorum. Muhtemelen çok yoğunluk içinde çalışmak, işin bu güzelliklerini görmemizi yıllar içinde engellemiş diye düşünüyorum. Kendimi de, e, e, hekim arkadaşlarımı da tabii ki <gülüyor> hafifçe eleştiriyorum ama o yoğunluğun içinde düşünecek şeyler değildi belki. Şimdi onu gözlemleme şansımız oluyor. Doğal doğumlarda özellikle hiç kurmadığımız doğal doğumlarda tentene temas enteresan bir şey. Sezeranda bile olabiliyor ama her zaman tercihimiz normal doğum. Normal doğum. Tabii ben e, ikiz kızlarım. E, onları dünyaya getirdiğimde işte 84'te dünyaya geldiler. E, yılları geriye sayarsak epey zaman önce Onları sadece yani bedenimin üstüne konmadılar. O zaman Benim, öyle bir şey yoktu galiba. Kuvözde evet. görebilmiştim sadece. Baş başa yatırmışlardı <gülüyor> ikisini. E, fakat ne kadar mucizevi bir şeyden söz ettiniz bize. İlk kez duyuyoruz bunu da. E, annenin bedenini yani, e, hissettiği anda besleneceği yeri çok iyi arıyor. Çok iyi biliyor. Ne güzel bir şey. Ee, çok güzel bir şey paylaştınız bize. İçimize mutluluk e, güneşi doğdu. Peki biraz da artık kadının sağlığından söz edelim mi Sayın Bahat? Hep korona, korona, salgın konuşuyoruz. İçimiz kararıyor. Ee, anneliğe hazırlanan bir e, kadınımızın Neler yapması lazım? İşte yaygın olarak sigara kullanımını görüyorum. Meslektaşlarım arasında bunu söyleyeceğim hepsine çok kızdığım için. Ee, kanalımızda genç çalışanlarımız arasında çok yaygın bir sigara kullanımı var. Ve e, kendileri için hun harca içiyorlar. Kendilerini öldüresiye paralayarak içiyorlar. Bu konuda e, anne adaylarına ne söyleyeceksiniz? Ben e, sigara konusunda Türkiye'nin e, o e, çok başarılı olabilecek e, şansları e, ısrarla ıskaladığını düşünüyorum. Hala sigara gençler arasında bir e, 
prestij e, şeyi olarak duruyor. Yani bir kere bunu kıramadık maalesef. Nasıl ee, prestij olabilir? Dünyanın pek çok ülkesinde artık sınıfsız yani sınıfı bile yok sigara içenlerin. Kötü bakarlar yani. Biz büyüklerin yanında içilmezdi eskiden. Aslında bizim başarmamız gereken bir şeyi dünya başarıyor. Özür dilerim dayanamam bu konularda. Hemen araya girelim. Şey, kestim sözünüzü. Estağfurullah. Yani dünya tıp tarihi de üç garipliklerle dolu. 1920'li yıllarda ya da 30'lu yıllarda sigara bazı doktorlar tarafından reçetelere yazıldı. Aa. Yani oradan buraya geldik. Aa. Yani sigara... Bu yükselişini e, tesadüfe borçlu değil. Tabii pazarlama firmaları e, etkileyebilir. Yani e, aksi kanıtlanana kadar zararının, yani daha doğrusu faydasının aksi kanıtlanana kadar bir sürü yol aldı. Aynı şeyi alkol firmaları da yaptı. Televizyonlarımızdan alkol reklamlarını hep beraber izlemedik. Evet. Ve yine insanlar e, 120-130 yıl önce, Uranyumlu e, taçları kafalarına taktılar gece parlıyor diye. Bunun zararını bu şekilde gördüler. Ama bugünün dünyasında e, artık bu yok. Yani bunun zararı zaten ispat edilmiş vaziyette. E, bir şey söyleyebilirim. E, e, infertil olan yani çocuk problemi yaşayan hastalarımızın kadın olsun erkek olsun çok önemli bir kısmı e, ağır sigara içicisi. Evet. Bana diyeceksiniz ki e tamam çocukları olmuyor zaten ne yapsınlar işte fare zehri mi içecekler, sigara içmişler kahrından. Ama öyle değil aslında <gülüyor> e, sigara içtikten sonra yani Kahrın. daha doğrusu çocuk isteme istekleri şeyleri, e, sevdaları sigaraya başladıktan sonra oluşmuş. Yani olmadığı için içmiyorlar. Zaten içtikleri için problemle karşılaşmışlar. Bu önemli bir tespit. İkincisi kesinlikle zaten her yedi gebelikten bir tanesi düşükle ya da anne karnında ölümle sonuçlanır. Ya, tabii, Aslında çok tabii. yüksek bir oran vardır. Ancak sigara bu çok daha artırıyor. Yani onlarda beşte birlere çıkıyor. Yani bu oran çok daha yüksek oranlara çıkıyor. Gençlere özellikle tabii sigaradan uzak kalmalarını içiyorlarsa bile hamilelik düşündüklerinde en az üç ay önce sigarayı bırakmalarını evet. dediğimiz bir vitamini hamile kalmadan başlamalarını ya da Yeşillikten zengin beslemelerini, fast foodlardan daha uzak durmalarını tavsiye ederim. Bir de gebeliği ciddi ciddi düşünen bir e, anne adayının, kadının çift halinde bir hekime müracaatlarını hamile kalmadan önce çok daha e, tavsiye ederim. Çünkü e, bir miyom gibi ya da başka bir kist gibi ya da bir erkekte bir problem gibi şeylerin e, problem e, daha doğrusu işin yarısında fark edilmesi Sağlık açısından bir sıkıntı, bir sürü küçük problemleri önceden tespit edilip çok daha gebele hazır hale getirilebilir. getirilebilir. Türkiye tabii eskisi gibi çok üreyen bir ülke değil. Yani çok çoğalan, çok nüfus artış hızı çok yüksek bir ülke değil. E, muhtemelen e, bazen e, siyaset e, bunları nereden getirdi diye kızdığımız, eleştirdiğimiz e, göçmenlere Türkiye'nin çok daha fazla ihtiyacı olacak ve iyi ki buradalar ve genç e, istihdamda e, böyle dik noktalara inmiyor, inmedik dediğimiz olabilecek. Yani Almanya'nın bizim vatandaşlarımıza daha soydaşlarımıza şu anda şükrettiği gibi e, de, bunu şunu için söylüyorum. Yani çocuklar hep değerliydi. Annelik hep değerliydi. Ama şu anda ekstra değerli. Şu anda Annelerin değil sadece, Türkiye'nin de bu çocuklara ihtiyacı var. Yani gençlerin dünyaya getirecekleri çocuk, çocuklara e, artık yaşlanma potansiyeline girmiş, e, potasına girmiş Türkiye'nin de ihtiyacı var. Bu çocukların sağlıklı olması sadece anne babalarını değil, bizi de vatandaş olarak ilgilendiriyor. Artık kamuyu da ilgilendiriyor. Tabii. Şimdi e, bazı gebeliklerin sonunda istenmeyen sıkıntılarla dünyaya gelebiliyor bebek. İşte otistik olabiliyor veya Down sendromlu olabiliyor. Daha sayamadığımız pek çok şey var. Ya da epilepsi hastası olabiliyor. Çok yaygın zannediyorum değil mi bu hastalıklar? Ülkemizde durum ne bilemiyorum. Nedenleri üzerinde 
tıbbi araştırmalar bize ne söylüyor? Çok genel bir soru sordum ama e, bir kadın doğum e, uzmanı olarak bu çocukların sağlıkları konusunda da, sağlıklı e, bebekler dünyaya getirmek konusunda da herhalde annelere önerileriniz olacak. Bir de bizde malum akraba evlilikleri var ya. Bir tabii bilmediklerimiz var. Yani otizmin ne şekilde evet. hangi dinamikle ortaya çıktığını bilmiyoruz. Hala bilemiyoruz değil mi? Evet. evet. Giderek arttığı konusunda e, hem fikrim yani çok fazla konuşulmaya başlanıyor. Ama evet. e, gelişmiş ülkelerde çok e, biz de geliştiğimiz için mi çok? Geliştiğimiz için bu çocuklar daha hayatımızda ve daha ortalıkta insanlar... Ee, bu çocuklarıyla saklamıyorlar, görülmekten Aa, evet. kaçırmıyorlar. Bunun için mi vardır bilmiyorum. Bunun sebebini tabii ki bilemiyoruz maalesef. Şüphelerimiz var ama şüphelerimizi ıspatlayamıyoruz. Ee, ancak genetik problemlerle ilgili çok ilerlediğimizi söyleyebilirim. Yani artık 9 hafta, 10 haftadaki bir e, gebenin e, kolundan aldığımız kanla e, bebeğin bütün kromozomlarına hatta Aa. genlerine bakma Şansımız var bugünün dünyasında. Maliyetleri de oldukça yüksek ama artık çok yüksek değil. Yani gebeliğin tüm masrafını düşündüğünüzde küçük bir kısmını oluşturuyor. E, bu tabii ki akraba evliliğini mazur göstermez. Akraba evliliği gençlerin çok uzak durması gereken, çok sorumlu davranması gereken, ailelerin çok sorumlu davranması gereken bir saha. E, dünya e, tabii ki... E, Evren, dünya çeşitlilikle güzelleşiyor. Çeşitlilik içinde gen harmanlamasının olması lazım. Bunun için de birbirine çok benzemeyen genlerin harmanlanmasının çok daha güzel çocukların dünyaya gelmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. E, tabii ki ama zorunluluklar da var. Bu, bunu tetikleyen başka zorunluluklar da var. Yani kadınlar artık evde kalmak istemiyorlar. Kadınlar erkeklerle eş olduğunu, eşit olduklarını haykırmak istiyorlar. Bu onların hakları. Doğal olarak erken çocuk yaptıklarında erkeklerle olan yarışlarını erkeklerin askerliğine rağmen kaybediyor. Anneliğin onlar için büyük bir bedeli oluyor. Bu sebeple kadınlar evlenmelerini erteleyip ileri yaşlarda anne olmak istiyorlar. Maalesef ileri yaşta anne olmanın bedelini de yine kadınlar ödemek durumunda kalıyor. Evet, Eğer evet. kadınlar konusunda daha çok pozitif ayrımcı olmazsak maalesef onları doğurmaya, anne olmaya çok ikna etmekte zorlanacağız. Bu vahşi kapitalizm içinde bir kadının evet. kalması ancak çocuk hayallerini ya da fazla çocuk hayallerini ertelemesi de mümkün oluyor. Anneliği kutsarken anneliğin şartlarını kolaylaştırmamız gerekir. Evet. Şimdi e, geç yaşta annelikten söz ettiniz tabii. Vahşi kapitalizmin getirdiği kurallar içinde annelikte öteleni biliyor. Limit nedir bir kadının e, anneliği için? Ee, Hangi ben... yaş limit olabilir? Tabii bünyeden bünye e, değişim gösterebilir belki ama mesela ünlü sanatçı Türkan Şoray. Kaç yaşındaydı? 45 yaşındaydı değil mi? E, evlat sahibi olduğunda. Aa eyvah gibi bir takım kaygılar söz konusuydu ama çok güzel, çok başarılı bir kızı var. Ee, ne diyorsunuz? Şimdi Gülgün Hanım, tabii bunun... Kaç yaştır kadın için? E, yani bunun yaşını daha doğrusu hepimiz aynı hızla yaşlanmıyoruz. Kimisi için bunun yaşı erken menopoza girecek bir kadın için Hı-hı. bunun yaşı 28 iken e, bedeni çok sağlam Türkan Şuray Hanım Efendi gibi... Evet. E, bir kadında bunun yaşı 45 olabilir. Aile planlamasını yıllarca insanlar yanlış anlayıp eleştirdiler. Aile planlamalarında yaş yoktur. Anne yaşı diye bir şey yoktur ya da e, çocuk sayısı diye bir şey yoktur. Aile planlaması bakabileceğiniz kadar evet. ve istediğiniz kadar çocuğa sahip olmaktır. Yani istediğiniz kadar ve istediğiniz çocuğa bakabileceğiniz kadar çocuğa sahip olmak demektir. Bunun kuralını dünyanın hiçbir yerinde yani Çin'de bir çocuktan fazlasına e, müsaade edilmiyor bir e, şey var, garip bir garabet var. Türkiye'de de e, fazla çocuk doğuranlara karşı bir tepki vardı. Şimdi de az çocuk doğuranlara karşı aman çok çocuk doğurun da Türkiye yaşlanmasın sevdası var. Bu 
e, gününe göre, ülkenin durumuna göre değişen bir bakış açısıdır. Ancak ben evli çiftlere ilk çocuklarını çok bekletilmemeden yapmalarını tavsiye ederim. Çünkü 4-5 yıl, 10 yıl evli kaldıktan sonra hadi bir de çocuk yapalım diyorlar ve bir problemle karşılaştıklarında o problemi çözmek için zamanları çok az alabiliyor. Ya da problemi çözüp hamile kalıyor ama ikinci çocuk için zamanları çok az kalabiliyor. Yani o sınırda yakaladığımız için. Evet. Eğer çocuk yapmayacaklarsa ki tabii ki yapmayabilirler. Ee, en azından bedenlerine bir problemim var mı diye e, evli değillerse bile e, ya da evli ama çocuk sahibi olmak istemiyorlarsa bile bedenlerinde bir arıza olup olmadığını yıllık takiplerle yaptırırlarsa keşkesiz daha az keşkesi olan bir hayat yaşarlar. Sokrates keşkesiz bir hayat ancak aptallara nasip olur demiş ama daha az keşke de güzel bir şey. <gülüyor> Çok güzeldi bu. Ee, şimdi benim rahmetli babaannem, en büyük evladı babam, altı erkek dünyaya getirmiş. Altı erkek çocuk. İki yıl arayla, üç yıl arayla yani ömrü çocuk bakmakla geçmiş. Bir kadın kaç kez doğum yapabilir? Bir bünye, yani muazzam bir... Ne diyelim bu kadının bünyesine? Fabrika demek çok basiti almak gibi. Muazzam bir yapı ve bir canlıyı dünyaya getiriyor. Bir kadının vücudu kaç doğuma onay verir? Ben hazır sizi bulmuşken sorayım. 7-8-9 çocuk dünyaya getiren kadın tanıyoruz. Daha fazlası da var mı bilmiyorum. <gülüyor> Gülgün Hanım sizin gibi özel bir kadınsa, kişer kişer doğurursa <gülüyor> 8 doğumda 16'yı bulabilir. Allah. Sıkıntı yok ama yani ben bir kadın doğum hekimi olarak 15. doğumu yaptırdım. Yani bir kadının çocuğunu doğurttum. İnsan... 15. hamilelik. Ya yani tabii burada üzülecek yani şey şu. 15 tane çocuk sahibi olmak için aslında yapmamış. Yani yaşayan 7-8 çocuk kalmış. Tabii o evet. sıkıntı içinde ancak belki de o kadarı yaşayabilir. Bir de yani yani sigortanın olmadığı, savaşların olduğu, sosyal güvenliğin olmadığı bir dünya düşünün. Evet. Yani yaşlandığınızda çok evet. sefil olabileceğiniz bir dünya düşünün. Yani çocuk aynı zamanda geçmiş dönemler için, geçmiş insanlar için bir servet, bir ülkenin de serveti. Çünkü optimal bir nüfusa sahip olmadan e, ulusunuzun güvenliğini sağlayamıyorsunuz. Tabii ki küçük ve çok güçlü ülkeler var. Çok e, yoğun üreyip e, e, işsizlik problemiyle, fakirlik problemiyle, fakir yaşlanma problemiyle karşılaşmış bir Türkiye'den bahsetmiyorum. Ya da karşılaşacak bir Türkiye'den bahsetmiyorum. Optimal nüfus değerli. Bunun için de insanlar e, eskiden... E, bu şekilde uygun görmüşler ama bugün bakıyorsunuz yani 3 çocuk yapan, 4 çocuk yapan adeta fazla çocuk yapmış gibi görülüyor. Çünkü bebek ölüm oranları oldukça düştü. Anne düştü, ölüm oranları Türkiye'de bak Türkiye'de çok gurur duyabiliriz. Bebek ve anne ölüm oranlarında Türkiye OECD ülkeleri içinde çok özel bir yere sahip. Ve yine nüfus artış hızında daha doğrusu pardon ee, i̇nsanlarımızın ortalama yaşam sürelerinde 2035 için öngördüğümüz rakamlara 2017 yılında e, biz ulaştık. Yani insanlarımız daha uzun yaşıyorlar e, ve artık bu o kadar hızlı oldu ki muhtemelen Türkiye'de bu hıza yanlı, e, e, hazırlıksız yakalandı. Bu hız aynı zamanda fakir yaşlanma problemini de beraberinde getirmeye başladı. E, çünkü insanlar uzun emekli kaldıklarında erken emekli olup uzun emekli kaldıklarında emeklilik sistemi onların onuruna yakışacak biçimde bir maaş üretmekte zorlandı. Yani zorlandığımız bir sürü sıkıntılar var. Bu çok tabii bunlar karmaşık konu ama insan bedeni evet, çok evet. özel bir beden ondan bahsedeceğim. İhtiyacınız varsa 16 tane doğurabiliyor ama insan beyni diyor ki ben üçten fazlasına bakmakta zorlanıyorum ben de ölümlüyüm bir dünyaya geleceğim bir nefes alayım bir hayat yaşayayım Zaten doğursam ne olacak bana mı bakacak artık benim devletim var diyor. O sistemlerde de daha az çocuk doğuluyor tabii. Tabii, tabii. biz e, yıllarca hep e, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
tek yayın kuruluşuyken o tarihten başlayan ve bugüne dek gelen süreçte hep yapabileceğiniz kadar değil bakabileceğiniz kadar çocuk sloganını hep kullandık yayınlarda ee, ve öyle olmalı. Zaten mevcut ekonomik koşullarda o çocuğun geleceğini hazırlayabileceksiniz. Dünyaya getirin ama zorlanıp duvarları tırmalayacaksanız o çocuğa günah. O çocuğun geleceğine günah. Ülkenin geleceğine günah. Tekrar salgına dönelim mi? Bize neler önerirsiniz? Neler yapalım? Özellikle sigara içenler de yine bu virüsün çok daha ölümcül sonuçlar e, yaratabildiğini biliyoruz. E, ve bundan sonra sizi dinleyelim, daha da fazla yormayalım. Çok e, yoğun bir programınız var biliyorum Sayın Bahat. Beni de kırmadınız, konuk oldunuz bize, sağ olunuz. Öncelikle tekrar davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok seve seve. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. E, şimdi... E... Tabii bu e, gençlerin çok sıkıldığını görüyorum. Yani evde kalmak, e, yaşlıların çok sıkıldığını görüyorum. Çocukların çok sıkıldığını görüyorum. Dışarıda oynamayı özlediler. Anneler çocuklarına gönül hatlarıyla sarılmayı, koklamayı özledi. Babalar özledi. Bunların hepsinin farkındayız, farkındayım. Ama başka çaremiz yok. Yani bu beladan sevdiklerimizi kaybetmemek için sorumlu davranmak zorundayız. Ben görüyorum bir sürü dedenin torunlarını kucaklamaya dayanamayıp korona olduklarını görüyorum. Hayatlarını kaybettiklerini görüyorum ve ölmeden iki gün önce bana e, yani ya niye kucakladın e, bu torunu dediğimde değerdi dedikten iki gün sonra öldüğünü görüyorum. Yani bunlar çok dram, dramatik şeyler. E, tabii ki e, sigara bizim akciğer kapasitemizi çok e, düşürüyor. E, tabii sigara içen birisi eğer e, akciğer tutulumuyla karşı karşıya kalırsa çok zalimce e, sonuçlarla karşılaşabiliyor. Çünkü zaten %30'unu akciğerin harap ediyor. Neredeyse e, 10 yıl sigara içen birisinde akciğerin %30'a yakını kapasite olarak düşüyor. Düşüyor. Bir de korona gelip bir %20'sini alırsa, %20'sinden fazlasını alırsa onun için artık nefes almak çok zor bir hal alıyor. E, o e, pneumonya daha doğrusu korona olduğunda akciğer tutulumu olmasın diye dua etmek zorunda kalıyoruz. Tabii sigara e, velev ki koronada hiçbir şey yapmıyor ama 20 paket yılı yani her yıl daha doğrusu her gün bir paket sigara içen birisinin e, akciğer kanseri olma olasılığı 20 yıl sonra mikro düzeyde yüzde doksanlara yakın. Yani böyle bir ilişkisi var sigarayla. Zaten şehirlerimizde hava çok kirli e, ve bu kirli havada bir de sigara işin üstüne gelince çok daha akciğer hastalıklarıyla e, kötü durumda karşılaşma şansları, şanssızlıkları olacak. Evet. Ancak tabii yine de sigara insanların tek başına mücadele edebilecekleri bir alışkanlık değil. Bunda çok ciddi bir e, kamu e, şeyinin olması lazım, iradesinin olması lazım. Ve sorumlu koltuktaki insanların da e, sigarayla poz vermemesi gerekiyor. Yani daha doğrusu evet bunları televizyonlar yayınlamıyor, çok özen gösteriliyor ama e, kanaat önderlerinin herkesin içinde sigara tüttürmesi de bir başka. E, bazen sosyal içici olarak benim de yaptığım evet. davranışı eleştiriyor. Oo. <gülüyor> Evet, tabii ben e, bazı şeylere böyle odaklanıp niye bunu böyle yapıyorlar, dikkati daha çok o yöne çekiyorlar diye kızıyorum. E, bir takım filmlerde biliyorsunuz sigara dumanı e, engellenemiyor ama sigaranın üzerine ya böyle çiçekler konuyor ya e, biraz kapatmak için başka şeyler yapılıyor. Radyo televizyon üst kurulunun e, yasaları nedeniyle. Fakat ne çakmağı saklayabiliyorsunuz, ne dumanını saklayabiliyorsunuz. Adamın ağzından duman çıkıyor. O çiçek böyle o nereye yürürse peşinden burnunda yürüyor. İşte bu da aslında dikkati daha fazla o yöne çekiyor. Ee, bu tarz e, yasaklarla bir yere varamayız. Bir bilinç oluşturmak önemli diye düşünüyorum ben. Yani muhtemelen şöyle bir etkisi de oluyor, oluyor olabilir. Benim hemşerim temel altınına bir çayıra saklamış. 
<gülüyor> ee, çok da güzel çimli örtmüş üstünü ama içini bir şüphe kaplamış bunu birisi anlar mı anlamaz mı diye. Sonra dönmüş bir çubuk e, dikmiş üstüne ve üstüne de yazmış bir kağıtla beraber. Burada altın yoktur diye yani... <gülüyor> Şimdi tabii oraya çiçeği koyduğunuz zaman <gülüyor> orada da duman tütüyor. <gülüyor> ee, evet. Filmler de hayatı göstermek için var. Yani neticede bu sahneleri göstermek evet. için var. Evet. Ee, evet. Yani, yani şimdi e, burada e, Timur Selçuk'un çok güzel bir şarkısı var. İspanyol Meyhanesi diye. E, İspanyol Meyhanesi şarkısını çalsak rahmetli oldu, çok da kıymetli bir sanatçı. Rütük'ten herhalde ceza yeriz. Siz içkiye mi özendiriyorsunuz? Diye. Eğer şarkının içindeki alkol ya da sigara ya da başka kelimeler toplumu bunlara yönlendiriyorsa biz çok zor mücadele edeceğiz birçok şeyle. Toplumsal bilinç, eğitim öne çıkarılmalı diye düşünüyorum. Yani böyle... Yasaklarla e, elbette bir yere varamayız. Tamam reklamlarda olmasın sigara ve alkol. E, çok mutluyuz onlardan ama e, sucuk reklamlarını ne yapacağız? O da sağlığa zararlı deniyor. <gülüyor> bir taraftan. E, artık yani e, bizim tabii burada eleştirmemiz gereken şey muhtemelen e, bağımlılıklar olmalı. Tabii. Yani, tabii. E, buna... E, Pilav bağımlılığı da dahil, buna çikolata bağımlılığı da dahil, sigara bağımlılığı da dahil, başka bağımlılıklar da dahil. Yani bir şey... Evet. E, alışveriş bağımlılığı gibi. Evet, alışveriş bağımlılığı da dahil. Yani bir şey hayatınızın bir parçası olabilir, küçük bir parçası olabilir, önemli bir parçası olabilir. Ama hayatınızın kapsayıcısı olmaya başladığında orada sınır problemi aşılmış demektir. E, muhtemelen aslında e, sigara alkolden ziyade e, biz diyelim ki bağımlılıklarla daha iyi mücadele etmemiz gerekiyor. Bağımlılıklarla en güzel mücadele dostluktur. Yani ha, çünkü eğer bir şeye bağımlı olacaksak sohbete dostluğa bağımlı olmamız gerekiyor. Arkadaşlığa bağımlı olmamız gerekiyor. Sevgiye bağımlı olmamız gerekiyor. Madem böyle bağımlı bir kişilik yapısına sahibiz bağımlılıkları yönlendirelim. Spora bağımlı hale gelelim. Başka ha, şeylere peki. bağımlı gelelim. <gülüyor> Okumaya bağımlı hale gelelim. Ee, ama e, eğer bırakamıyorsak yönlendirelim lütfen. Benim ricam o olabilir. Ee, şu, neticede ben de bedenimde e, nasıl söyleyeyim kusurlarla yaratılmış birisiyim. Yani et, kimseye tavsiye verecek ya da kendimi günahlardan ari kılacak bir durumum yok. Hiçbirimizin yok. Böyle bir rolü de topluma tabii. karşı evet. oynamak çok Sıkıntılı olur. Ama bir hekim olarak sizden son derece güzel bilgilerle donandık. E, çok teşekkür ediyorum e, Sayın Bahat. İyi ki konuğumuz oldunuz. Size sağlıklı güzel günler diliyoruz. Bu virüs sizi de yakalamıştı ama e, çok şükür e, son derece sağlıklısınız. E, umarız bundan sonra tüm hastalar için kalıcı e, sorun yaratmadan dünyayı terk eder gider. O da bizim elimizde tabii Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Saatiniz için. Çok sağ teşekkürler. Değerli izleyicilerimiz, Doktor Sayın Reşat Bahat'la birlikte olduk. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği kısa adıyla OFSAT Başkanı ve aynı zamanda e, DEY Sağlık İş Konseyi Başkanı sıcak bilgilerle korona e, mücadelemizi ve onun dışında kadın sağlığımızı biraz konuştuk. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Bir an önce bu virüsten kurtulalım diyoruz. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Yarın hem Ulusal Radyo'da hem Ulusal Ana Haber Bültenimizde görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Tekrar teşekkürler Sayın Bahat. <gülüyor>